ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈட் அண்ட் எவ்ரி திங் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னா சென்னாங்குனி இட்லி பொடி தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா சென்னாங்குனி கருவாடு ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் பொட்டுக்கடல கால் கிலோ தோரம் பருப்பு கால் கிலோ மிளகு நூறு கிராம் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பத்து அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு வானலையே அதில் வச்சுடலாம் முதல்ல நம்மளுடைய சென்னாங்குனி கருவாடை நம்ம வானலியில் கொட்டி வறுக்கணும் எண்ணெய் எதுவுமே போடக்கூடாது எண்ணெய் இல்லாமல் வறுக்கணும் நல்லா கொட்டி வறுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இதோட கலர் வந்து நமக்கு வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வருத்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கலர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதுவும் இல்லாமல் நல்ல ஸ்மெல் வரும் நமக்கு அப்போ வந்து நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் நம்மளுடைய கருவாடு வருத்த கருவாடு இதை பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறைய டஸ்ட்லாம் இருக்கும் கல்லுலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போது நம்மளுடைய தோரம் பருப்பு நூறு கிராம் கொட்டி இப்போது அதையும் நம்ம வந்து வறுக்கணும் இதுலேயும் நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது எண்ணெய் சேர்க்காமல் வறுக்க ஆரம்பிக்கணும் நல்லா வறுபடணும் இப்போ நம்மளுடைய காஞ்ச மிளகாயும் அதை சேர்த்துக்கலாம் பத்து காஞ்ச மிளகாயும் அதில் சேர்த்து நம்ம வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கழித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வறுபட்டு இருக்கும் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அப்போது நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நம்மளுடைய வருத்த இதை வந்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் தோரம் பருப்பையும் நம்மளுடைய இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து மிளகு நம்மக்கிட்ட இருக்க நூறு கிராம் மிளகையும் கொட்டி எண்ணெய் போடாமல் வறுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வறுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வந்து வெடிக்கும் அது நமக்கு வந்து சத்தம் கேட்கும் நம்ம நல்லா ஆவிலாம் நல்லா பறக்கும் நல்லா வெடிக்கும் அப்போ வந்து மிளகையும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடணும் மிளகை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்து ஆற வச்சுக்கோங்க எல்லாமே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ நம்ம ஆற வச்சுக்கணும் ஆற வச்சுக்கோங்க நல்லா கலந்து ஆற வச்சுக்கோங்க இப்போது இது நம்மளுடைய சின்னாங்குனி கருவாடு நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதில் இருக்க கல் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் நல்ல வித்தியாசம் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க பொட்டுக்கடலை இரநூத்தம்பது கிராமை வந்து ஜாரில் வந்து கொட்டிக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அது கூட சேர்த்துக்கோங்க மிளகு காஞ்ச மிளகா தோரம் பருப்பெல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்காமல அதை வந்து அது கூட சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க ஜாரில் நல்லா கொட்டி மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்மக்கிட்ட இருக்க சென்னாங்குனி க்ளீன் பண்ண சென்னாங்குனியை எடுத்து வறுத்த க்ளீன் பண்ண சென்னாங்குனியை அது கூட சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம மறுபடியும் மிக்சியில் போட்டு நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் சென்னாங்குனி எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே அரைச்ச பொடி கூட இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அதை போட்டு நம்ம ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு வாட்டி அரைக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து சாஃப்டாக வந்து நமக்கு வந்து இட்லி பொடி மாதிரியே கிடச்சிருக்கோம் அதை தட்டில் கொட்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆற வைங்க ஆற வச்சா நமக்கு சென்னாங்குனி இட்லி பொடி ரெடி இந்த பொடியை நம்ம இட்லி கூடவும் தோசை கூடையும் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்லாம் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு பெரிய வேலையே கிடையாது பொருட்களும் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ